vanligaste misstagen är att man försöker limma ihop detaljer som inte är helt rena. Vilket innebär att man då limmar på föroreningarna och då får man ingen bra idäftning till materialet. Man ska tänka på att man gör ren detaljerna ordentligt och att man inte sätter några fingeravtryck och kladda på dem. Alltid ha rena skyddshandskar på sig. Ett annat vanligt misstag är att man inte alltid håller sig till den process man redan har testat fram en gång i tiden att fungera. Man gör ändringar utan att dubbelkolla att det fungerar trots ändringarna. Varje gång man gör en förändring när man har en limprocess så ska man verifiera att det verkligen fungerar innan man kör in ändringen i den riktiga produktionen. Det är ganska enkelt att man kanske bara tar det till man har till hands, men att man inte får tillgång av vidhäftning eller tillgång av långtidsegenskaper. Man helt enkelt får en dålig form som släpper efter ett tag. Processen är att veta hur ditt lim fungerar. Det kan till exempel handla om att de har olika härningstid eller olika härningssätt. Det kan vara bra att ta hjälp om det behövs. Och så viktigt att man verifierar att hela processen fungerar. Och sen kanske upprätta en arbetsbeskrivning. Och förklara för operatören exakt hur den ser mot väga. Hur ditt lim och din limningsprocess fungerar så kan du också försäkra dig om att få en jämn och hög kvalitet på ditt limningsarbete.